ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டபிள்யூடி சேனல் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைட் டூரிசமில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிளேஸ் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு ட்ரீம் டெஸ்டினேஷனாக இருக்கக்கூடிய குழுமணாலி ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் தான் இது அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் குழுமணாலி போகணுன்னா உங்களுக்கு நியர்பை ரயில்வே ஸ்டேஷன் சண்டிகர் நியர்பை ஏர்போர்ட் புந்தர் ஏர்போர்ட் சரி கிளைமேட் பார்ப்போம் ஏப்ரல் டு ஜூன் டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ சம்மர் சீசனில் நீங்கள் போகும்போது நிறைய அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் விளையாடி மகிழலாம் இதுவே ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் போனீங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபாலாக இருக்கும் ஸோ அந்த சீசனை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க செப்டம்பர் டு மார்ச் டிசம்பர் டு ஜான் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்னோஃபாலை பார்த்து ரசிக்கலாம் மனதை மயக்கும் இயற்கை அழகு வண்ணமயமான மலர் தோட்டங்கள் பனிமூடிய மலை சிகரங்கள் மற்றும் சிவப்பு பச்சை ஆப்பிள் தோட்டங்களை நீங்கள் குழுமனாலையில் பார்த்து ரசிக்கலாம் மணாலி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சில பிளேசஸ் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹதிம்பா டெம்பிள் இது ஒரு குகை கோவில் மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய பீமாவின் மனைவியான ஹதிம்பா தேவிக்காக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் மகாராஜா பகதூர் சிங் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக சொலாங் வேலி சொலாங் பள்ளத்தாக்கு அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிக்கு பெஸ்ட் பிளேஸ் பனிச்சருக்கு விளையாடுபவர்களுக்காக முந்நூறு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஸ்கை லைஃப் இங்கே இருக்குது விண்டர் சீசனில் விண்டர் ஸ்கையிங் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் ஸ்கையிங் பேராக்ளைடிங் ஜோர்ஃபிங் போன்ற ஃபேமஸான அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அடுத்த பிளேஸ் ரொஹ்தாங் பாஸ் இந்த பாதையோட தொடக்கத்தில் ரஹாலா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது மலை அதாவது பனிமலைகள்லேருந்து வரும் நீர் இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு ரொஹ்தாங் பாஸ் இது வந்து உலகின் மிக உயரமான ஜீப் வாகன பாதை அப்படிங்கிற புகழை பெற்றிருக்கு இங்கேயும் ஸ்கையிங் பேராக்ளைடிங் ட்ரக்கிங் ஆகிய ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் மே மந்த் வந்துட்டு பயணிகளுக்காக இது வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இந்த பாதை செப்டம்பர் மந்த்தில் வந்துட்டு கடும் பனிப்பொழிவு மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக மூடப்படும் இந்த பாதை நீங்கள் போகிற வழியில் ரோசி ஃபால்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு ஒரு அழகான நீர்வீழ்ச்சி அடுத்ததா பிருகு லேக் இமயமலை தொடரின் மலைகளுக்கிடையே புதைந்துள்ள இந்த ஏரியின் கரைப்பகுதியில் தெய்வீக ரிஷியான பிருகு முனிவர் தவம் செய்து வசித்ததாக நம்பப்படுது நேரு குண்டம் எனப்படும் இயற்கை நீரூட்டு ஒன்றும் இந்த பகுதியில் அழகை கூட்டும் விதத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இதற்கான நீர் பிருகு ஏரியிலிருந்தே சுரக்குது அடுத்ததா மணாலி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சதுர கிலோமீட்டர் கொண்ட சிறிய பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த சரணாலயத்தில் அரிய வகை விலங்குகளை பார்க்கலாம் குறைக்கும் மான் காஷ்மீர் பறக்கும் அணில் கருங்கரடி ராட்சச வவ்வால் புனுகு பூனை வரி கழுதை புலி சிறுத்தை ஆகியவை இங்கே ஃபேமஸ் நெக்ஸ்ட் மணாலி ஜூ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் இங்கே மொனால் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய காட்டு மயில் பறவைகளை நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம் வசிஸ்ட் வில்லேஜ் இந்த கிராமம் ராவி ஆற்றின் கரையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை நீரூற்றுகளுக்கு தோல்வியாதிகளை குணமாக்கும் சக்தி இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஹிந்து பிராண கதைகளின்படி வசிஷ்ட முனிவரின் குழந்தைகள் விஸ்வாமித்ர முனிவரால் கொல்லப்பட்டதாலும் அதனால் சோகமடைஞ்ச இவர் ஆற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றதால் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்டு இந்த கிராமத்தை அடைஞ்சதுனாலும் அங்கிருந்து அவர் புதிய வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ணனால இந்த கிராமத்துக்கு வசிஷ்ட் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கதை முடியுது அவரை அடிச்சுட்டு வந்த அந்த ஆறோட பேர் என்னென்னா விபாஷா இந்த ஆறு இப்போது பியாஸ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்த பிளேஸ் பியாஸ் குண்ட் பியாஸ் ஆறு உருவாகும் இடம் பியாஸ் குண்ட் இந்த இடம் வியாச முனிவர் நீராடிய இடம்னு சொல்லப்படுது இந்த குண்டில் நீராடினால் தோல்வியாதிகள் குணமாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ட்ரக்கிங்க்கு இது ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் பியாஸ் குண்டில் ஒரு உயரமான மலை சிகரம் இருக்குது அதோட பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பீக் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பீக் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது மீட்டர் சி லெவல் ஹைட்டில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததாக ஜெகநாத் டெம்பிள் இந்த டெம்பிளுக்கு ட்ரக்கிங் மூலமாக மலை உச்சிக்கு போகலாம் இந்த கோவிலுக்கு ஏராளமான யாத்ரீகர்கள் வருவாங்க அடுத்ததாக ஜெகத் சுக் இது ஒரு மிகப்பெரிய கிராமம் அந்நாள்களில் ராஜ்யத்தின் தலைநகராக இது திகழ்ந்திருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சிவன் கோவில் தட்டையான பிரமிடு வடிவ கோபுர அமைப்புடன் காணப்படுது அடுத்ததாக இந்திரசன் பீக் இது ஒரு ட்ரக்கிங் மவுண்டைன் சி லெவல் ஹைட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டபுள் டூ த்ரீ மீட்டர் உள்ளூர் கதைகளின்படி தேவர்குல மன்னனான இந்திரன் இந்த மலை பிரதேசத்தில் வசித்ததாக சொல்லப்படுது இந்த சிகரத்தை
வன் விஹார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது இது வந்து ஹார்ட் ஆஃப் மணாலி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது ஒரு பாப்புலரான பிளேஸ் இங்கே ஒரு பாப்புலரான முனிசிபல் கார்டனும் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய ஏரியில் நீங்கள் போட்டிங் போகலாம் அடுத்ததாக ஹம்தா பாஸ் கடல் மட்டத்திலிருந்து நாலாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த மலைப்பாதையில் ட்ரக்கிங் போகலாம் சந்திராடல் பாரா லட்சா ட்ரக் பியாஸ் குன் ட்ரக் பாரா பங்கால் ட்ரக் தியோ டிபா ட்ரக் இவை எல்லாமே முக்கியமான மலையேற்ற பாதைகள் ஆப்பிள் தோட்டங்கள் சமவெளி பகுதிகள் தூய்மையான ஏரிகள் மற்றும் சிறிய கிராமங்கள் வழியே பயணிக்கலாம் ஜோகினி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த ஃபால்ஸ் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான பள்ளத்தாக்கில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த மெஸ்மரைசிங்கான வாட்டர் ஃபால்ஸ் நூற்றி அறுபது ஃபீட் உயரத்திலிருந்து அருவி கொட்டும் காட்சியை பார்த்து ரசிக்கலாம் ஜானா வாட்டர் ஃபால் ஜானா அப்படிங்கிற வில்லேஜில் அமைஞ்சிருக்கு முப்பது அடி உயரத்திலிருந்து அருவி நீர் விழும் காட்சி ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு நிறைய பறவைகளையும் பார்த்து ரசிக்கலாம் இந்த பிளேஸ் உங்களுக்கு மூணு நீர்வீழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கியே தான் இருக்குது இரண்டு நீர்வீழ்ச்சிகள் தனிமையான இடத்திலும் மூணாவதாக சாலையில் எல்லாரும் பார்க்கும்படியாகவும் இருக்குது அடுத்ததாக கோத்தி வில்லேஜ் கேம்பிங்க்கு பர்ஃபெக்டான டெஸ்டினேஷன் இது தான் பனிபடர்ந்த மலைத்தொடர்களை பார்த்து ரசிக்கலாம் ரொக்தாங் பாஸ் ட்ரக்கிங் போகிறவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த வில்லேஜில் கேம்ப் போட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டு தான் போவாங்க அடுத்ததான் ஓல்டு மணாலி இது மணாலிலிருந்து மூணு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்கு ஓல்டு மணாலியில் நிறைய மடாலயங்கள் கோவில்கள் கோட்டைகள் எல்லாமே பார்க்கலாம் அதுலேயும் மனு டெம்பிள் அப்படிங்கிற கோவில் இங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸ் மனு அப்படிங்கிற கடவுள் பேர் தான் இங்கே வந்து மணாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க குலாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் இருக்குது விண்டர் சீசனில் ஸ்னோ ஃபால் இங்கே ஹெவியாக இருக்கும் மணாலியில் உங்களுக்கு நிறைய அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் விளையாடலாம் அதுலேயும் ட்ரக்கிங் உங்களுக்கு ஃபேமஸ் பேராக்ளைடிங் வந்து சொலாங் வேலையில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க தென் ஸ்கையிங் பனிச்சருக்கு விளையாட்டுக்கு இது ஒரு சிறந்த இடம் அதுவும் சோலாங் வேலி தான் ரொக்தாங் பாஸ் மற்றும் படால்சு அப்படிங்கிற இடங்களுக்கு கோடை காலத்தில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஸ்கையிங் விளையாடலாம் பயிற்சியாளர்கள் இங்கே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க மணாலி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஷாப்பிங் பண்ணுறக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது மால் ரோடு அதுதான் ரொம்பவே ஃபேமஸ் அங்கே நிறைய கடைகள் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே வந்து தேவையான ஐட்டங்கள் வாங்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓல்டு மணாலியில் ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ ஹிமாச்சல் எம்போரியம் இருக்குது மனு மார்க்கெட் திபத்தியன் மார்க்கெட் இதெல்லாமே ஷாப்பிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் வாய்ப்பு கிடைச்சா மணாலி கண்டிப்பாக போங்க மிஸ் பண்ணாமல் நான் சொன்ன லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு வாங்க கிளைமேட்டை ரொம்பவே அழகாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ